mismo el móvil. ¿Dónde está Lizardo? ¡Ay, Lizardo está de Carlos, Carlos Paz. Paz! Lizardo, te tengo que agradecer porque el domingo Hola. pasado, así como también le agradezco a Tomás Dente y a todo el equipo que me hizo el aguante, hicimos el Yo también, juntos. gracias. No, claro, mentira. gracias. No, sí, es un chiste. No, pero vos siempre estás, pero Tomás, bueno, tomó un lugar. Eh... Bueno, y, este, y, y Lizardo también, que nos acompañó sí. este, de Carlos Paz. ¿Cómo está Lizardo? ¿Bien? Muy bien, muy bien, acá con todo el equipo que también estuvo acá haciendo el aguante el, el, el domingo pasado. Estoy acá en Carlos Paz, un día realmente espectacular, Fabián. Salió el sol, está llegando la gente, acá estamos acá esperando que arranque una pool party que se organizó acá en Villa Carlos Paz y estoy con la pareja del verano. Estoy con la revelación del verano también. Estoy con, lo, con los chicos que están causando furor acá en Carlos Paz, que son Nico Quiato y Flor Viña. Muy buenas tardes, bienvenidos, chicos. ¿Nos podemos, ¿Nos podemos aplaudir? Sí, obvio. Oh, sí. Nico y Flor. Qué lindo día en Carlos Paz. Oh. Es un día hermoso en Carlos Paz. Muy se ve, hay gente, hay, una, hay unas patas que se venden allá atrás, que están, se ven, sí. están tomando sol. Están ahí. Como, como, allá atrás, atrás de ustedes. Como lagartijas. Hay unas están. patitas atrás tomando sol, pero bueno, muy bien. Este, atrás de ustedes, justamente. Nos, sí, pasaba, sí, nos pasaba, Fabián... Nos pasaba que escuchábamos a Jorgito decir acá en este día lluvioso y nosotros mirábamos acá y decimos, la gente es espectacular. Sí. El sol celeste, celeste. Sí, hermoso está el día. Muy hermoso, lindo. Hermoso. Bueno, ¿cómo estás, eh? Flor querida? ¿Cómo anda la vida? ¿Cómo te trata Carlos Paz? La chica del verano es Flor, ¿no? Oh. Salió elegida ah, por la gente. Gracias, Solcito. Re contenta, muy contenta. La verdad que este verano me trajo un montón de, de sorpresas, como bueno lo que dijo recién Sol, eh, la chica del verano, que es de los premios vos. Y bueno, uno de los que más contenta me pone es, es, es el premio Revelación en Carlos Paz, que tiene que ver con, con lo que yo había estudiado y tal vez no, no lo había podido demostrar en, en la pantalla o, o masivamente. Siempre hice teatro off y ahora estar con Abra Cadabla, Abra Cadabla, me salió. Me dormí tarde ayer, chicos. Está bien, es un, es un título eh, para Abra hacer Cadabla función. en el holiday. Eh, no, no, por favor. No, estoy muy contenta. Estamos eh, de martes a domingos con casi mil espectadores por, por noche porque hacemos doble función y yo no lo puedo creer. Es un montonazo para mí. Muy Qué bien. Buena. Y contame, eh, porque a lo mejor la gente desconocía todo tu previa, ¿no? Tus, tus estudios, tu teatro off. Sí. Uno cuando conoce a alguien de la televisión la quiere, la, la, la compra y a lo mejor no tiene. Después sale a hacer teatro y no tiene, no sabe qué experiencia tiene, qué estudio, qué preparación. Contanos tu preparación. Eh, bueno, me levanto a la mañana. No, ah, digo, pero tu preparación no teatral, ¿no? ¿estudiaste eh, teatro? Ya sé, ya sé. Ah, bueno, bueno, perdón. No, era una broma, era una broma. Eh, no, bueno, yo desde los 11 años le vengo rompiendo a mis viejos eh, para, hacer, para hacer esto. Y a los, bueno, siempre fui a centros culturales gratuitos que el gobierno ofrecía en la ciudad. Y después de los 17 años tengo la primera oportunidad de estudiar en la Academia de Julio Boca, gracias a una beca. Y ahí empiezo a estudiar eh, comida musical, que son materias de canto, danza y actuación. Y actuación, claro. Y a la par hacia teatro, en, en otros lugares, tal vez más antros, más bohemios. Pero siempre me gustó y bueno, siempre hice teatro off con mi compañía Más que Cuatro. Les mando un saludo enorme a todos mis amigos bohemios. Eh, y bueno, nada, y bueno, después entré a combate, después gracias a Dios y yo lo del bailando. Y hoy estamos con Abra Cadabra muy felices en ¿Cómo que es? Me ¿Cómo? encanta este noviazgo dice... porque Nico, su novio... Hola, Nico, ¿cómo estás? Eh, la banca en todo. Hola, soy compañera, ¿cómo estás? Sí, Nico es compañero mío en el programa Fuera de Eje que claro. tenemos por Fox. Así que, nada, me encanta porque él siempre la apoya a su novia. Veo en las redes, yo lo, lo seguimos en Instagram y veo cómo la apoya y siempre está ahí a su lado y me encanta eso, que sea así. Bueno, muy bien. ¿Y qué se siente estar en el escenario? Sí. Sí, bueno, por suerte tuve la posibilidad de venir este verano a acompañarla y, y hacer los videos ¿no? que estamos haciendo. Que sí, la que rompen, son furor. La rompen. Fabián, yo te cuento que Flor y Nico sí. hacen, videos, hacen videos muy divertidos en las redes y la verdad que está, la están rompiendo ahí también, la gente está, se divierte mucho con ellos. Y yo le quería preguntar cómo hacen para crear cada video, porque realmente a la gente le gusta mucho lo que hacen. No, son cosas cotidianas que nos pasan, que nos van pasando en serio y... Nos pasan y de repente decimos, che, esto es para un video. Entonces ahí prendemos la cámara y empezamos a armar el, el set. Pero también nos salva de los malhumores y de los enojos eso. Porque en vez de enojarnos por una discusión, no hay que grabarlo, hay que grabarlo. Después, después no se enojamos. Son furor, son, videos, reality, son entonces, muy divertidos. Claro. Bueno, ¿y cómo, cómo, qué sentís cuando la ves cada noche en el escenario a Flor? ¿Sos crítico? la Orgullo, la, la... orgullo y felicidad. 
No, no, crítico no, porque ella lo que hace está excelente y ella sabe mucho más que yo, así que crítico bueno, pero, no, pero... Pero, pero, pero ¿sabes pero... qué pasa, Nico? Vos como público le podés aportar, porque siempre la visión de alguien que está el, eh, frente al, al escenario tiene la posibilidad de la objetividad. Ya sé que vos sos el subjetivo porque vos la querés mucho, sos el novio, la adorás, pero más allá de eso, tenés la posibilidad de verla cada noche y ver su crecimiento o algún error. ¿Sos de desmarcar los errores o sos de apoyarla incondicionalmente? No, obvio que trato de ser objetivo y si creo que algo lo puede mejorar, se lo digo, pero realmente está muy bien y como te digo, casi todas las noches sé más o menos a, a, el momento que entra y voy a verla oh. y me lleno de orgullo y felicidad que, Nico, que esté cumpliendo un sueño realmente. Y me imagino que Flor... Se está es... muriendo Flor en vivo, Flor se está muriendo, ¿para qué Flor? ¿Qué ¿Por qué? Sí, no, esta palabra. no, me encantó porque yo le puse una pancarta ahí atrás para que la lea y la leyó, la leyó ah, muy bien. perfecto. <risa> Lee bien. No, Flor, Flor, eh, Nico es celoso porque me imagino que debe haber chicos que andan ahí por detrás tuyo y, eh, o él no. Es, es una relación segura. Mira, sola, vos te voy a decir la verdad. Él es re, eh, re seguro, yo soy más celosita. Ah, vos sos más celosa. Muchas mujeres somos celosas. Un bomboncito. ¿Viste? Nosotras somos celosas. Somos pero, más bueno, celosas. no, él es un amor. O si tiene un celo, se lo guarda, no lo dice y me lo dice después de un año más o menos. Acá están conviviendo por primera vez en Carlos Paz. ¿Cómo va la convivencia? ¿Cómo se porta Nico en la casa? Eh, ¿Cómo se porta Nico en la casa? Pero es un perrito. <risa> eh, no, no, él eh, llegamos a un trato que él cocina y yo limpio. Por ahora me está llevando a comer a, bueno, a lugares de comida rápida bueno, o me cocina. Estoy cubriendo mi, mi lugar igual, no es que no cocino y no, no morimos de hambre. Cubro mi lugar de alguna forma. Sí, acá les quieren Pero hacer unas bien. preguntas. No, sí, sí, sí. Acá eh, Jorgito. Eh, Jorgito y Tomás y César, por supuesto, quieren hacerle preguntas. Jorgito. Jorgito. Hola, eh, buenas tardes, Flor Vigna, Nico, Lisandro, le habla Jorgito Molinier, ex participante del Bailando Lizandro, por favor, ¿Qué presentación, gracias, Jorgito? Mandás. Todos te conocen. Lisandro. Lisandro dice, Lisandro dice, hola. Gracias. Lisandro. Florcita, Lisandro. me acaba de llegar una data tuya acá en el teléfono oh. y te quiero preguntar, por favor. Ay, no. Mentira, siempre quise hacer esto. Ah. No, no. Eh, tengo... Tengo una consulta para vos. Tengo de una data, de unos allegados, sí, que grabaste un demo cantando, Flor cantando, pero que no, ah, pudiste, bueno. que no pudiste hacer eso por, por, por cuestiones laborales. ¿Qué pasa con ese proyecto de Flor Vigna Cantante? ¿Se viene una Flor cantando en el 2017? Retomando Ay, tu carrera bueno, cantante. de Jorgito Molinier. No, es un serio? Un periodista <risa> terrible. Se está eh, es tremendo. Recién hablábamos de lo talentoso que es Jorgito acá, fuera del aire. Eh, bueno, hicimos un grupo que se llama Maluco, que ya antes estaba con Luli, eh, con Luli Salazar. Y, y bueno, y grabamos un demo, tiene razón Jorgito, pero después entre el bailando y compromisos de los chicos también, realmente no lo podíamos realizar como queríamos. Y dijimos, bueno, si lo hacemos bien, la hacemos. Y si no, no nos podíamos juntar mucho, entonces dijimos, bueno, lo dejamos, lo postergamos para un momento que tengamos más tiempo las dos partes. Pero me encantaría en un futuro, también sé que me, me gustaría prepararme un poco más. Tengo Muy una bien. consulta para Nico. A, a ver, Jorgito. Nico, Flor, eh, bueno, ahora, Nikito, ahora tengo miedo. querido. Ahora tengo miedo. Nico, me, me llegaron también una, una pequeña información de un pajarito no. que posiblemente le está, te estarían eh, haciendo una propuesta de un bailando en este 2017, pero eh, que no sea al lado de Flor Vigna. ¿Qué, ¿Qué hay de Pero cierto vos, en eso? Vos sabés las cosas antes que yo. No, no, a mí no me llevo nada, Jorgito. Vamos, este, Nico, el bailando. Y la verdad, no. Eh, Chicos, ustedes no me vieron bailar a mí, ¿eh? Ah, es yo ya te, yo ya fla, yo ya fla, digo no, que no. sos igual que Flor, que baila increíble, no sé por qué. Bueno, muy bien, pero no, ¿te gustaría? No. Est estás muy equivocada. Ah, bueno. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría, ¿Te gustaría sí, a ver, es el show más importante de la televisión, obvio que sí, pero sería una responsabilidad y sería... Difícil. Bueno, a ver, toma este, de sí, A ver, Tommy, que... sí. ¿qué quiere preguntar? Hola, chicos. Hola, Flor. Un placer. Eh, los voy a meter en una pequeña controversia que se desató en las redes sociales. Flor, te lo pregunto a vos, que sos, me parece, un, un canto verdadero a la, a la humildad. Hola, Tommy. Hola, hermosa. Y que aparte conoces mucho a, a Pedro Alfonso. Pero me parece que no cayó bien, por lo menos en los usuarios de Twitter, ciertas declaraciones televisivas que él hizo después de los premios Carlos. Entre otras cosas, aseguró que él esperaba más mimos y que esperaba más premios. ¿Te parece que corresponde que, haya, que, que se haya sincerado de esa, de esa manera, conociéndolo a Pedro? ¿Está bien lo que dijo? ¿Qué pensás vos? Perdón, ¿me repetís la frase? Que no, 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 dijo que, que entre otras cosas, que él esperaba más premios, que esperaba más mimos por parte de los premios ah. Carlos. ¿A qué se refería, Flor? Eh, 
No, mira, creo que Pedro es un artista que ya, bueno, hace seis años la viene... El Pedro viene acá y lo digo yo con, con objetividad, no lo digo como su compañera y por el cariño que le tengo. Es una estrella de rock el chabón, ¿entendés? Camina y, o sea, y la gente lo ama, lo, no, es increíble el amor que le tiene a Pedro. Yo lo veía en Buenos Aires, pero acá, que se junta gente de todas las provincias, realmente lo veo mucho más masivo. Eh, es cierto que algunos premios por ahí fueron sorpresivos, pero como el mío, ¿no? Mira, no, 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 no. Ah, ¿por qué ganaste flor eh, Pero... Yo gané revelación. Fue el único pero... premio que ganó Bracadabra. Esa fue la polémica. Tenían 12 nominaciones. Ah. Solamente ganó Flor como revelación, pero el resto de los premios quedó en manos de otras obras que Pedro también dijo que estaba muy bien que lo ganen, pero que él esperaba por ahí un mimo más por parte del jurado. Claro, la realidad es que en realidad no era el enojo con, con los Carlos, sino que sí. la gente en Twitter eh, se había molestado mucho tratando de votarnos en Abra Cadabra, porque hay un premio que es de la gente, que es el, el último, el Carlos sí. de Oro, si mm. no me equivoco. No, es el, el Carlos de la el gente, Carlos que de la es gente, el perdón. único premio que elige la gente Exacto. y que desde Pedro, desde que Pedro está acá en Villa Carlos Paz, lo, lo viene él. ganando él. O sea, desde hace cinco años lo viene ganando él. Por primera vez este año lo ganó el oficial Gordillo claro. y había molestia por parte de todos los seguidores que votaron ah. mucho y nada, denuncian como es un que, cierto Lizardo, fraude yo, yo por Es que yo puedo entender, yo puedo entender a los votación. seguidores que son como fundamentalistas y que son fans y que bueno, es muy difícil objetarle lo, lo, lo que piensen o sienten, ¿no? Está, está bien. Ahora, si él viene ganando Exacto. todos los veranos, da la sensación desde afuera, por lo menos, o me, me, me sumo un poco al, al, al enojo de la gente en las redes sociales, que tal vez no se lo tomó bien y, y no se entiende el por qué. Digo, ¿por qué no le cedes el lugar a otra persona para que gane? Si vos ya tenés un montón de premios, ¿por qué no te bancás que otra persona gane? No, Eso es un poco... ¿No? No, pero no es... Al otro día se juntaron a... Bueno, está Nico acá, que siempre... Fútbol, fútbol. Al otro día con el oficial Gordillo, todo, está todo más que bien. No, es que, es que yo no digo que estén <risa> mal las cosas gordillo, con el oficial tío. Gordillo. Digo, las declaraciones... No sé si fueron muy atinadas, muy procedentes. No sé hasta qué punto está bueno escuchar a un artista, no, creo... o sea, un artista, o lo que fuere, un ex productor, no sé, cada uno tendrá el concepto que, 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 que tiene de, de, de Pedro, está, está perfecto, es válido. No sé hasta qué punto está bueno que, que diga eso, pero más que nada a vos te lo pregunto, Flor, pero vos sos como muy humilde, y creo que nunca hubiese salido de la boca tuya eh, algo así. A mí me sorprendió un poquito lo que, lo que dijo Pedro. No digo que no tenga razón, pero me sorprendió, no, me hizo mucho ruido. Mira, eh, yo no, no lo pude escuchar en el momento que dijo eso. Simplemente después nos juntamos, hablamos, eh, después de los premios nos juntamos todo el elenco y comimos y nos cagamos de risa y hablamos de todo. Y festejaron tu premio. Y, y, y bueno, y festejamos ahí como el coso de mesa. Eh, pero nada, los premios siempre van a ser así. Eh, hay, hay una hay una vista, no me sale, el, hay un criterio que es el de los de los jueces, digamos, claro. eh, y están hace mucho tiempo ellos y saben muchos, fueron esos mismos jueces los que antes le dieron de ganar y ahora de perder, y eso se entiende. Obviamente que a veces es más lindo que otras veces los premios, pero eh, yo lo que sé es que Pedro el otro día fue a jugar al oficial, con el oficial Gordillo al fútbol y el otro día eh, llenó de amor y de risas a sus 1500 espectadores, entonces estamos contentos con eso, ¿no? creo que el premio más grande es eso, que poder seguir viviendo de lo que amamos y que el público nos acompañe. Los premios siempre uno va a ganar y otro va a perder, porque no tenemos claro. premio para sí, todos, sí, sí, si no, sí, sí. no serían lo que son. Sí. Muy bien, claro. eh, ¿querés hacer alguna pregunta? No, más? me parece que lo más importante es lo que decía Flor, quedarte con el cariño de la gente, porque la verdad es que si vas a estar pendiente de, de, de ganar o no el premio, ya el hecho de poder estar laburando de esto y recibir el cariño de los fanáticos Obvio. y el amor de la gente... El premio pero, es parte de una circunstancia, por eso yo desde lo personal tampoco entendí mucho las declaraciones de Pedro, me parece que fueron innecesarias. Pero siempre hay personas que se enojan, viste, cuando hay premios oh, sí. y cosas así, se juega con una susceptibilidad que, bueno, a veces pasa. César, ¿qué quieres preguntar? Hola chicos, bienvenidos, hola Flor, hola Nico, hola Lizardo. Hola César. ¿Cómo andan? Eh, Flor, ¿cómo tomás esto? A ver, vos sos... Humilde, sencilla, linda. Te has metido a todo el mundo en el bolsillo. ¿Cómo lo toma tu entorno, tus compañeras de teatro y las que no son compañeras tuyas? ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo, cómo eh, lidias con eso? Eh, no, no, no lidio con eso, porque gracias por todas las cosas que dijiste. Por favor. Pero a mí me pasa que yo soy bastante amiga de mi entorno. En combate me hice muchos amigos, es más, me llevé un novio de ahí. <risa> eh, <risa> bueno, hoy en día estoy muy amiga también de mi elenco. Es como que yo necesito sentir el cariño de la gente que me rodea, porque si no, necesito sentirme cómoda para poder ser plena, no sé si me explico. Entonces es como que todos lados donde he estado he conseguido una amistad que va más allá del éxito de uno o del otro. 
eh, mis amigos de combate me reapoyan, todo el tiempo me mandan mensajes, vinieron muchos a verlos, ellos también están con un gran proyecto que se llama Batalla de Talentos, los chicos, eh, y, y como que nos estamos en las buenas y en las malas, por así decirlo, no es un cliché. Y hoy en día de Abra Cadabra aprendo un montón, me, o sea, el premio que yo recibí en realidad es el reflejo de todos mis compañeros que me dieron ese lugar y que me enseñaron muchísimo en esta temporada. Flor, y chico, la última, todo, todo, la última pregunta principio. se la va a hacer Tomás, a ver. Sí, yo me toco más, las más picantes. No, las más picantes. picante, no, no, por no. favor. Che, Flor, vos... Me da miedo, Tomás. No, nunca, 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 nunca. <risa> es Aparte, bueno, Flor es, es bueno. Flor es súper amorosa. Y a Nico no lo conozco, pero supongo que también. Eh, ¿Le creen a la pareja Loan Charlotte? Viste que todo el mundo es como que la mira con cierta suspicacia, como con cierto recelo. A mí me da la sensación que están enamorados, pero ustedes que los conocen más puertas adentro, ¿qué sí. piensan? ¿Qué lectura hacen de, 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 ese, de ese vínculo entre... Loan y Charlotte. Sí. Y ellos están reenganchados. ¿Sí? La realidad ah. es esa. Ah, sí, ah. Imagínate que pasó un montón de cosas en el verano y se vuelven a, a unir. Es, es porque ella se ríe mucho con él. También a veces lloró mucho, como lo han visto. Pero nada, es una linda pareja. Si sí, a ella le hace bien, me parece que, él que fue todo violento, termina Flor. cuando se hace mal. Hay que ser. ¿Alguna vez? No, vos... no, no. no, no porque sé. Charlotte lo desmintió, ¿viste? Pero el rumor Yo nunca lo vi, fue ella. Claro. No, bueno, no bueno. Eh, yo nunca lo vi y ella siempre me contó que no, así que no. Bueno, bueno, chicos, quédense un ratito porque sí. el día está precioso, el móvil está muy picante, eh, la gente está explotando las redes acá, entonces, digamos, vamos a esperar un ratito, si nos aguanta, Anciardo, un ratito más, eh, hacemos la segunda parte, una segunda Dale. entrada de este móvil tan lindo que se ve tan linda la sierra. Este, la tengo vista la sierra. Este, se lo ven vista. muy lindo a los dos. Se lo ven muy lindo a los tres. El a también, los tres, a los sí, tres, claro obvio. Sí, ¿por qué no? Eh, así que a los tres. les mando un beso muy grande. Claro, están los tres ahí. Bueno, me refería a los novios. Bueno, Lizardo ah. siempre está divino. Claro, yo estoy es acá, como... solo, la, la nada misma. Claro, pobre. Bueno, siempre no, no. está, por eso. Este, gracias, chicos. En un ratito nos esperan, ¿verdad? Eh, Flor, ¿verdad, Nico? Nos teníamos que ir, pero así si vamos a decir. Bueno, así que dale. Un ratito, un ratito. Y volvemos con un nuevo móvil. Gracias, chicos. Está muy picante y muy lindo lo que estamos haciendo con ustedes. ¿eh? Gracias. Gracias. Y un rato volvemos.